வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம சூப்பர் ப்ராஃபிட் மெத்தட்ஸில் குட்வில் எப்படி வேல்யூ பண்ணுறதுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ குட்வில் வேல்யூ பண்ணுறதுக்கு மூணு மெத்தட்ஸ் இருக்குது ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் மெத்தட் சூப்பர் ப்ராஃபிட் மெத்தட்ஸ் அண்ட் கேபிட்டலைசேஷன் மெத்தட் ஏற்கனவே நம்ம குட்வில்னா என்ன ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் மெத்தட்னா என்ன சிம்பிள் ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் மெத்தட் வெயிட்டட் ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் மெத்தடில் எப்படி குட்வில் வேல்யூ பண்ணுறது இதெல்லாம் ப்ரீவியஸ் கிளாஸஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் அந்த வீடியோவை பார்க்காதவங்களுக்கு லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் சூப்பர் ப்ராஃபிட் மெத்தட்ஸில் குட்வில் வேல்யூ பண்ணுறதுக்கு மூணு மெத்தட் இருக்குது இந்த மூணு மெத்தட்லேயுமே நம்ம சூப்பர் ப்ராஃபிட்டை தான் பேஸாக வச்சு குட்வில் கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பர்ச்சேஸ் ஆஃப் சூப்பர் ப்ராஃபிட் மெத்தடில் குட்வில் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு ஒரு ப்ராப்ளம் போட்டு பார்க்கலாம் சூப்பர் ப்ராஃபிட் மெத்தட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு நம்ம சூப்பர் ப்ராஃபிட்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் சூப்பர் ப்ராஃபிட் இஸ் த எக்ஸஸ் ஆஃப் ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் ஓவர் த நார்மல் ப்ராஃபிட் ஆஃப் ய பிஸ்னஸ் ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் ஒரு பிஸ்னஸில் கிடைக்கக்கூடிய சராசரி லாபம் அதை தான் வந்து ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் அப்படின்னு சொல்வோம் நார்மல் ப்ராஃபிட் அப்படின்றது என்ன நான் ஒரு பிஸ்னஸ் நடத்துகிறேன் உதாரணத்துக்கு நான் ஒரு ஹோட்டல் பிஸ்னஸ் நடத்துகிறேன் பத்து வருஷமாக நடத்துகிறேன் ஓகே ஒரு குறிப்பிட்ட ஏரியாவில் நடத்துகிறேன் அதே ஏரியாவில் என்ன மாதிரியே ஒரு ஹோட்டல் பிஸ்னஸ் நடத்துகிறவங்க இருக்காங்க அவங்களும் வந்து ஓரளவு இதே குறிப்பிட்ட நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸாக ஹோட்டல் பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அப்போது ரெண்டு பேருக்குமே ஓரளவு ஒரே மாதிரியான ப்ராஃபிட் தான் கிடைக்கும் அதாவது நம்ம எதிர்பார்க்குறோம் இல்லையா இந்த பிஸ்னஸில் இவ்வளோ தான் கிடைக்கும் இத்தனை வருஷமாக நடத்துகிறாங்க இதே மெத்தடில் தான் நடத்துகிறாங்க அப்படின்னா இவங்களுக்கு இவ்வளோ தான் ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் அப்படின்னு ஒரு குறிப்பிட்ட பர்சன்டேஜ் இருக்கும் அதை தான் நம்ம நார்மல் ப்ராஃபிட் அப்படின்னு சொல்வோம் அப்போது சூப்பர் ப்ராஃபிட் அப்படின்றது என்ன என்ன மாதிரியே சிமிலர் பிஸ்னஸ் நடத்துகிறாங்க அவங்களுக்கு என்ன லாபம் கிடைக்குமோ அதே மாதிரியான லாபம் தான் நமக்கும் கிடைக்கணும் இல்லையா ஆனால் அதை தாண்டி என்னோடய ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் வந்து எனக்கு எக்ஸஸாக கிடச்சிருக்கு அப்போ நார்மல் ப்ராஃபிட்டை விட அதிகமாக கிடைக்கக்கூடிய ப்ராஃபிட்டை என்ன சொல்லுவோம் சூப்பர் ப்ராஃபிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ இந்த நார்மல் ப்ராஃபிட்டை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலா இருக்குது என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு இன்டு நார்மல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் ஓகே நம்ம பிஸ்னஸில் கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அது இன்டு நார்மல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் நான் சொன்னேன் இல்லையா ஒரு குறிப்பிட்ட பர்சன்டேஜ் இவ்வளோ தான் வரும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்குறோன்னு அதுதான் நார்மல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் ஓகே ஸோ இந்த கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது அதாவது நம்மளோட பிஸ்னஸில் இருக்கக்கூடிய ஃபிக்ஸட் அசட்ஸ் அண்ட் கரண்ட் அசட்ஸில் இருந்து கரண்ட் லயாபிலிட்டிஸை மைனஸ் பண்ணினா நமக்கு கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு கிடைக்கும் ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் எத்தனை இயர்ஸோட ப்ராஃபிட் கொடுத்துருக்காங்களோ அதை டோட்டல் பண்ணி அந்த நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் ப்ராஃபிட்டால் டிவைட் பண்ணினீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் ஓகே சூப்பர் ப்ராஃபிட் மெத்தட்ஸில் ஃபஸ்ட் மெத்தட் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் சூப்பர் ப்ராஃபிட் மெத்தட் இந்த மெத்தடில் குட்வில் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சூப்பர் ப்ராஃபிட்டை நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் ஆஃப் பர்ச்சேஸால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் நமக்கு தெரியும் இல்லையா அதாவது நமக்கு கிடைக்கிற ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட்டை ஒரு புது பிஸ்னஸ் ஆரம்பித்தா எத்தனை வருஷத்தில் அவங்க சம்பாதிக்க முடியும் அப்படின்றது தான் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் பர்ச்சேஸ் அண்ட் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு கொஷினில் கொடுத்துருப்பாங்க பர்ச்சேஸ் ஆஃப் சூப்பர் ப்ராஃபிட் மெத்தடில் ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் Calculate the value of goodwill at 5 years purchase of super profit from the following information. Capital employed 1,20,000. Normal rate of profit 20%. Net profit for 5 years. So, 5 years ago profit information is given. Fair remuneration to the partners rupees 2,800 per annum. Purchase of super profit method is now solve the problem. பர்ச்சேஸ் ஆஃப் சூப்பர் ப்ராஃபிட் மெத்தடில் குட்வில் கண்டுபிடிக்க சூப்பர் ப்ராஃபிட்டை நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் பர்ச்சேஸால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் சூப்பர் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன ஃபார்முலா ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் மைனஸ் நார்மல் ப்ராஃபிட் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்கலாம் ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு டோட்டல் ப்ராஃபிட் டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் ஸோ இப்போ ப்ராப்ளமில் பாருங்கள் ஃபைவ் இயர்ஸ் ப்ராஃபிட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபைவ் இயர்ஸ் ப்ராஃபிட்டை இப்போ நம்ம ஆட் பண்ணலாம் Total profit is equal to 
thirty thousand plus thirty two thousand. Next year la thirty five thousand. Two thousand seventeen la thirty seven thousand. Two thousand eighteen la forty thousand. இப்போ மொத்தம் எத்தனை இயர் ப்ராஃபிட் ஃபைவ் இயர்ஸ் ப்ராஃபிட் ஸோ டோட்டல் ப்ராஃபிட் நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்குது ஒன் லேக்ஸ் செவன்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் கிடைக்கும் ஒன் லேக்ஸ் செவன்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட்னை ஃபைவால் டிவைட் பண்ணுங்கள் தேர்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் கிடைக்கும் இது தான் ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் ஓகே ஸோ இப்போ நம்மளோட ப்ராப்ளத்தில் பாருங்கள் ஃபேர் ரெம்யூனரேஷன் டு த பார்ட்னர்ஸ் ருபீஸ் டூ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் பெற நம்னு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த இன்ஃபர்மேஷன் பார்த்தீங்கன்னா எந்த இயருக்கும் பர்டிகுலராக ரிலேட்டடாக இல்லை அப்போ இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டை நம்ம எதில் பண்ணணும் நம்மளோட ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட்டில் பண்ணணும் நம்ம ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் தேர்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஸோ இந்த ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட்டில் இருந்து ஃபேர் ரெம்யூனரேஷனை மைனஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம சூப்பர் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்கணும் ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் மைனஸ் ஃபேர் ரெம்யூனரேஷன் ஸோ ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் எவ்வளோ தேர்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஃபேர் ரெம்யூனரேஷன் எவ்வளோ டூ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஸோ அதை மைனஸ் பண்ணுறேன் எவ்வளோ கிடைக்கும் நமக்கு தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் இதுதான் ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் ஓகே ஸோ அடுத்து ஃபார்முலா பாருங்கள் சூப்பர் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நார்மல் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா ஸோ நார்மல் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன ஃபார்முலா கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு இன்டூ நார்மல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டன் ஓகே ஸோ கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு ப்ராப்ளமில் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஒன் லேக்ஸ் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் அதை எடுத்து எழுதிக்கிறேன் அதே மாதிரி நார்மல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டன் நார்மல் ரேட் ஆஃப் ப்ராஃபிட்டும் ப்ராப்ளமில் கொடுத்துருக்காங்க ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஸோ ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிங்க ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்டில் எவ்வளோ கிடைக்கும் நமக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் நம்மளோட நார்மல் ப்ராஃபிட் இப்போ நம்ம சூப்பர் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்கலாம் சூப்பர் ப்ராஃபிட்டுக்கு ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் எவ்வளோ கிடச்சது தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஸோ தேர்ட்டி டூ தௌசண்டில் இருந்து நார்மல் ப்ராஃபிட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்டை மைனஸ் பண்ணுங்கள் எவ்வளோ கிடைக்கும் எயிட் தௌசண்ட் சூப்பர் ப்ராஃபிட் எவ்வளோ எயிட் தௌசண்ட் அடுத்து குட்வில் கண்டுபிடிக்கலாம் குட்வில்க்கு ஃபார்முலா சூப்பர் ப்ராஃபிட் இன்ட்டு நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் பர்ச்சேஸ் சூப்பர் ப்ராஃபிட் எவ்வளோ எயிட் தௌசண்ட் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் பர்ச்சேஸ் ப்ராப்ளமில் கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் இயர்ஸ் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் சூப்பர் ப்ராஃபிட் ஸோ ஃபைவால் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் குட்வில் எவ்வளோ ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் சூப்பர் ப்ராஃபிட் மெத்தட்ஸில் குட்வில் எப்படி வேல்யூ பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் நன்றி